আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা জিআই সফটওয়্যারের জন্য একটি বিশেষ টাস্ক আমাদের ইউনিভার্সিটিতে জিআইএস কোর্সে মিড টার্মে যে एग्जामটা হয় সেই एग्जामের প্রশ্নটা কিভাবে সলভ করে সেটা দেখাবো আমাদের মিড টার্ম एग्जामের জন্য যে যে সাপ্লাই গুলো দেখা থাকবে সেটা হচ্ছে একটা ল্যাপটপ দেখা থাকবে ল্যাপটপে জিআইএস আর্ক ম্যাপ সফটওয়্যারটা ইনস্টল করা থাকবে এবং একই সাথে BD Union Poly এবং BD Physiographic Map নামে দুইটা ফাইল শেপ ফাইল প্রোভাইড করা হবে এবং এই পরীক্ষার সময় হচ্ছে 1 ঘন্টা দুইটা क्वेश्चन আছে क्वेश्चन গুলো হচ্ছে যথাক্রমে এক আমাদের যে কোনো একটা বিভাগ উল্লেখ করে দেওয়া থাকবে আমাদের এখানে আজকের জন্য আছে ময়মনসিংহ বিভাগ ময়মনসিংহ বিভাগের একটা ফিজিওগ্রাফিক ম্যাপ তৈরি করতে হবে এবং সেই ফিজিওগ্রাফিক ম্যাপের যে ডেটাগুলো আছে সেই ডেটাগুলোকে একটা টেবিল আকারে দেখাতে হবে এবং এই দুইটা কাজ টেবিল এবং ম্যাপ তৈরি করার পর সেটাকে একটা ওয়ার্ড ফাইলে নিয়ে সেখানে আমাদের मैपे छवि एडिट जो करते हैं टेबिल जो करते हैं जो कर तपर से पीडिएफ आकार सेव कर जमा दी देते हैं टीचारे का तो से क्षेत्र में फाइलगुल्लो देखा है जो रखम विडि यूनियन पलि अर्थात बांग्लेश यूनियन भित्तिक पलिगन मैप से थको विडि फिजिओग्राफिक मैप अर्थात बांग्लेश फिजिओग्राफिक मैप अर्थात स्थान संक्रांत को जगह पहाड़ पर्वत नदी नाला की धरण की सब फीचार एखे थको सूतरा क्ष शुरू करी प्रथम क्या हे टीचार जिन थकबें कोर्स टीचार तीन जे पेन ड्राइवे को फाइल दीबें से फाइल्ट प्रथम डेस्कटपे कपि कर कपि कर प्रसेसटा लेंदी होते हाँ डेस्कटपे फाइल कपि हो गए एखे बस किस फाइल आस किस एक्चुअल दुईट फाइल आज है विडि यूनियन पलि नाम एक फाइल सेफ फाइल और फिजिओग्राफी नाम एक सेफ फाइल एरपर हम जि आई एस सफ्टवेयर ओपन करब आर्क जि आई एस आर्क मैप टेन पॉइंट फाइव यूज करते हैं ओके आर्क मैप ओपन हो गए प्रथम जो स्क्रीन आसते से आपात तो केटे दी और ये फुल स्क्रीन नहीं प्रथम क्षेत्र थको से मैपर भरे डाटा फाइलगुलो एड करा डाटा फाइलगुल एड कर से क्षेत्र में फार्ष्ट ये अपशन टाते जाब गए क्लिक करब क्लिक करारे फाइल जो फोल्डारे आई फोल्डार कानेक्ट कर क्षेत्र में फार्ष्टे जब फोल्डार कानेक्ट अपशने कानेक्ट टू फोल्डार एखे क्लिक करार्ड सिलेक्ट कर फाइल मन आ रेखे डेस्कटपे एक्साम नाम फोल्डारे से क्षेत्र में डिस पी सी एखान डेस्कटप एखान जे आई एस लैब एक्साम ये ओके करके कर दिल फोल्डार कानेक्टर क्ज शेष এরপর আমরা ওই ফোল্ডারটাতে যাব আমরা দেখতে পাচ্ছি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফোল্ডারটা চলে আসছে আমাদের এখানে দুইটা শেফ ফাইল দেওয়া আছে বিডি ইউনিয়ন পলি এবং ফিজিওগ্রাফি দুটা ফাইল আমরা যথাক্রমে পরপর অ্যাড করে নিব আমাদের বিডি ইউনিয়ন পলিটা অ্যাড হয়ে গেল এরপরে আমরা অ্যাড করব ফিজিওগ্রাফির শেফ ফাইলটা অ্যাড ওকে আমাদের দুইটা ফাইলই অ্যাড হয়ে গেছে এই পর্যায়ে আমাদের প্রথম কাজ যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে যে লেয়ারে রাইট ক্লিক করতে হবে এখানে আসবে প্রপার্টিস প্রপার্টিস থেকে আমরা কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমে গিয়ে জিওগ্রাফিক কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম নিচে স্কল করে ওয়ার্ড ওয়ার্ডের ভিতরে স্কল করে ডাব্লু জি এস এটা সিলেক্ট করে দেব এবং এখানে আমাদের বাটনগুলো সম্পর্কে একটু পরিচিত নেওয়া দরকার এটা জুম বাটন এটা ফুল এক্সটেন্ড বাটন এটা জুম বাটন ফিক্স জুম হবে ক্লিক করলে এটা ফিক্স জুম আউট হবে এই যে বাটনটা দেখাচ্ছে এটা হচ্ছে সিলেক্ট ফিচার বাটন যখন আমরা কোনো একটা ফিচারকে সিলেক্ট করতে যাবো তখন আমরা এই বাটনটাকে ইউজ করব এবং এখানে আমাদের দেখাচ্ছে ডাটা ভিউ বাটন এবং এখানে লেআউট ভিউ আমাদের প্রথমেই ম্যাপের ভিতরে ঢুকে এখানে ক্লিক করে নিশ্চিত হয়ে না দরকার যে আমাদের মূল ম্যাপটা লেআউট ভিউর ভিতরে দেখাচ্ছে কিনা অনেক সময় দেখা যায় যে কাজ করা মাঝে হঠাৎ করে লেআউট ভিউ থেকে ম্যাপটা হ্যাঁ হারিয়ে যেতে পারে সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি ইনস্ট্যান্টলি এটা আসলে আর্ক জি এসের প্রত্যেকটা ভার্সনের সমস্যাটা হয়ে থাকে আমরা ইনস্ট্যান্টলি প্রজেক্টটা ওই অবস্থায় কেটে দিব এখানে গিয়ে কেটে দেবো কেটে আবার যখন নতুন করে ঢুকবো তখন আশা করা যায় যে এখানে আমাদের লেয়ার ভিউ অপশনের ভিতরে আমাদের ম্যাপটা আমাদের দেখাবে তো এক্ষেত্রে আমাদের প্রথম কাজ যেটা হবে সবার আগে সেটা হচ্ছে যে কোনো কিছু করার আগে আমরা সেভ করে নেব ফাইলটাকে কোনো কিছু করার আগে ফাইলটাকে প্রথমে সেভ করে নেব সেক্ষেত্রে আমি সেভ বাটনে ক্লিক করতেছি এবং আমরা সেভ করবো হচ্ছে আমরা যে ফোল্ডারে কাজ করতেছিলাম জে এস ল্যাব এক্সাম নামক ফোল্ডারে যদি না আসে সেক্ষেত্রে এই এই অংশে ক্লিক করে বের করে নেওয়া লাগবে আমরা আবার একটু শুরু থেকে শুরু করি ডেস্কটপ এবং জে এস ল্যাব এক্সাম 
আমরা ফাইলের নাম দিতে পারি এক্স এম এক্সাম ম্যাপ এনিথিং আপনার যেটা ইচ্ছা আপনি সেটা নাম দিবেন নাম দিয়ে আমরা প্রথমে সেভ করে নেব এই সেভ করার সুবিধাটা হচ্ছে আমরা এই যে সেভ করে নিলাম এর পরবর্তীতে আমরা যে যত ধরনের ফাইল আমরা সেভ করব সব ফাইলগুলো নির্দিষ্ট ফোল্ডারে গিয়ে সেভ হবে আমাদের জন্য কাজের সুবিধা হবে এরপর আমাদের যে প্রশ্ন দেওয়া ছিল যে একটা ময়মন বাংলাদেশের বিট মানে ইউনিয়নের ম্যাপ আছে সেখান থেকে ময়মনসিংহ বিভাগকে আমাদের আলাদা করে নিতে হবে এবং সেখান থেকে আমরা ময়মনসিংহ বিভাগের মধ্যে আমাদের ফিজিওগ্রাফি ফিচারগুলো আমরা শো করব তো এই কাজটা করার জন্য আমাদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে প্রথমে ময়মনসিংহ বিভাগকে কেটে নেওয়া তো সেটা করার জন্য আমরা যেটা করব প্রথমে আমাদের এখানে দুইটা ম্যাপ দেখাচ্ছে ফিজিওগ্রাফি এবং ভিডিও না ফিজিওগ্রাফিকটা আমরা অফ করে দিই শুধুমাত্র আমাদের ইউনিয়ন ম্যাপটা দেখাবে আমরা এখানে ডিজলভ জিও প্রসেসিং থেকে ডিজলভ ফাংশন টুল ব্যবহার করে আমরা শুধু ডিস্ট্রিক্ট ম্যাপগুলো কি শো করব ফিজিওগ্রাফ জিও প্রসেসিংয়ে ক্লিক করলাম আসতে সময় লাগতে পারে প্রথমবার এবং সেখান থেকে আমরা ডিজলভ ব্যবহার করব ডিজলভের ভেতরে আমরা ইনপুট ফিচার এই অংশে আমরা ক্লিক করে সিলেক্ট করে নেব বিডি ইউনিয়ন পলি এবং আউটপুটে আমরা এখানে এই অংশটাতে যাব গিয়ে আমাদের যে ফোল্ডারটাতে সেভ হবে আমরা অলরেডি দেখতে পাচ্ছি এখানে হোম ডেস্কটপ যে আসলে এই ফোল্ডার সেভ হবে আমরা একটা নাম দিব আমরা এক্ষেত্রে নাম যেহেতু আমরা ডিস্ট্রিক্টকে ডিজলভ করে বের করে আনতে যাচ্ছি সেক্ষেত্রে আমরা নাম দেবো ডিস্ট্রিক্ট ডিজলভ ডিস্ট্রিক্ট ডিজলভ আমরা নিজের থেকে এটাকে সেভ করে নিই প্রথমে এরপর আমরা যেহেতু ডিস্ট্রিক্ট ডিজলভ করবো সেক্ষেত্রে আমরা শুধুমাত্র ডিস্ট্রিক্টের নেম বাদে বাদ বাকি কোনো ফিল্ড সিলেক্ট করবো না এখানে ডিস্ট নেম নামে একটা ফিল্ড আছে এটাকে সিলেক্ট করে আমাদের ওকে করলে আমাদের ডিজলভ হয়ে যাবে একটু সময় লাগবে আমাদের এখানে জিও প্রসেসিং এর কাজ চলছে সেটা আমরা বুঝতে পারছি এখানে ছোট্ট এই চিহ্নটা দেখে এই চিহ্নটার মানে হচ্ছে জিও প্রসেসিং এর কাজ চলতেছে ইটস রানিং বা ইন ব্যাকগ্রাউন্ড হ্যাঁ ইতিমধ্যে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট ডিজলভের ফাংশনটা কমপ্লিট হয়েছে আমরা বিডিও নাম পয়েন্টটার উপর থেকে টিকটা তুলে দিই সেক্ষেত্রে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড ওটা থাকবে না আর আমরা বারবার চেক করে নেব যে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডের লেআউট ভিউ ভিতরে ম্যাপটাকে দেখাচ্ছে কি না তো আমরা চাচ্ছি যে ময়মনসিংহ বিভাগকে এখান থেকে কেটে নিতে সেক্ষেত্রে আমরা প্রথমে যেটা করবো ডিস্ট্রিক্ট ডিজলভের উপর গিয়ে রাইট ক্লিক করব এবং সেখান থেকে লেভেল ফিচারটাকে অপশনটাকে অন করে দেবো তাহলে যেটা হবে যে আমার যে জেলাগুলো আছে জেলাগুলোর নাম আমাদের দেখা হবে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে যেটা কোন জেলা কোন বিভাগের ভিতরে আছে আমরা এখানে ক্লিক করে ম্যাপটাকে একটু জুম করে নিচ্ছি যাতে বুঝতে সুবিধা হয় আমাদের ময়মনসিংহ জেলায় বিভাগে চারটা জেলা শেরপুর জামালপুর ময়মনসিং এবং নেত্রকোনা এই চারটা বিভাগকে আমরা একসাথে একবারে ক্লিক করে নেব আমাদের ক্লিক করার জন্য যেটা করতে প্রথমে আমাদের এই জেলাগুলোকে সিলেক্ট করে নিতে হবে সিলেক্ট করার জন্য আমরা যে টুল ব্যবহার করবো সেটা হচ্ছে এই যে এই টুলটাতে টুলটার নাম হচ্ছে সিলেক্ট ফিচার প্রথমে সিলেক্ট ফিচারে ক্লিক করলে আমাদের এরকম একটা আইকন আসবে আমরা প্রথমে ময়মনসিংহের পর ক্লিক করলাম ময়মনসিংহ বিভাগটা সিলেক্ট হয়ে গেল এরপর আমি আমার ডান হাত দিয়ে মাউস এবং বাম হাত দিয়ে শিফট বার্তন মানে কিবোর্ডের শিফট অপশনটা চেপে ধরতেছি যেহেতু স্ক্রিন রেকর্ড হচ্ছে সেক্ষেত্রে আমাদের তো দেখানো সময় হচ্ছে না কোন কোথায় চাপ দিচ্ছি শিফট চেপে ধরা অবস্থায় আমি নেত্রকোনার উপরে গিয়ে ক্লিক করব একসাথে ময়মনসিং নেত্রকোনা সিলেক্ট হয়ে গেল তারপর শেরপুর এবং জামালপুর আমি চারটা ডিস্ট্রিক্টে ক্লিক করলাম এবং আমি শিফট পাটনের উপর থেকে হাত ছড়ানো সরিয়ে নিচ্ছি এরপর আমার যেটা করব সেটা হচ্ছে যে একটা বিষয় উল্লেখ্য যে আমাদের এই কাজটা যখন করব তখন অবশ্যই অবশ্যই এডিটর ফিচারটা বন্ধ থাকা যায় এডিটর ফিচারটা যদি বন্ধ না থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের ঠিক মতো কাজ হবে না আমরা ডিজলভ ডিস্ট্রিক্ট অপশনে পরে গিয়ে রাইট ক্লিক করে আমরা নিজেতে চলে যাবো ডাটা অপশনে এবং সেখান থেকে এক্সপোর্ট ডাটা এটা আমাদের অ্যাকচুয়ালি ক্লিপ হবে আউটপুট আমরা ক্লিপ একটা আউটপুট পাবো এক্সপোর্ট ডাটাতে ক্লিক করার পর আমরা কোন ফোল্ডারে ডাটাটাকে সিলেক্ট ক্লিপ করতে চাই সেটা সিলেক্ট করতে হবে এখানে ব্রাউজে ক্লিক করে আমরা একটা নাম দিব সেক্ষেত্রে আমরা যেহেতু ময়মনসিং ডিভিশনকে আমরা ক্লিপ করেছি আমরা ময়মনসিং নাম দিতে পারি এম ওয়েম ই এন এস এস আই এন জি ময়মনসিং ডি আই ভি আই এস আই ও এন ডিভিশন ময়মনসিং ডিভিশন এই নামে আমরা সেভ করব সেক্ষেত্রে আমাদের ডাটাটা ক্লিপ হয়ে যাবে এবং সেভ হয়ে যাবে তো আমাদের এখানে অলরেডি দেখতে পাচ্ছি যে ময়মনসিং ডিভিশন নামে নতুন একটা ফাইল তৈরি হয়েছে আমার ডিস্ট্রিক্ট ডিজল অপশনটাকে আমরা বন্ধ করে দিই এরপর আমাদের 
এখানে একটু মাঝে নিয়ে আসি ম্যাপটাকে এবার আমাদের যেটা করতে হবে এই কাজের জন্য যে আমাদের যে ফিজিওগ্রাফি যে ফিচারটা ছিল ম্যাপের এই দুটো ফিচারকে একসাথে ইন্টারসেক্ট করতে হবে ইন্টারসেক্ট করলে আমরা একটা একটা পরে ফিচারটা পেয়ে যাব আমরা ইন্টারসেক্ট অপশনের ভিতরে যাই এবং সেখান থেকে আমরা প্রথমে সিলেক্ট করব হচ্ছে মাইমেনশিং ডিভিশন যেটা আমরা একটু আগে ক্লিক করে পেয়েছি এবং সিলেক্ট করব হচ্ছে ফিজিওগ্রাফি যেটা আমাদেরকে পরীক্ষা হলে এক্সাম হলে ফাইল হিসেবে সাপ্লাই দেওয়া হয়েছিল এবং আমরা যেহেতু এটা কাজ করবো আমরা সেভ করার ডেস্টিনেশন সবসময় ক্লিক করে সিলেক্ট করে দিতে হবে আমরা সেভ করবো হচ্ছে এটাকে কি কি নামে সেভ করা যেতে পারে সংক্ষেপে মাই ফিজিওগ্রাফি নামে সেভ করি পি এস ওয়াই এস আইও জি আর এ পি এস ওয়াই মাইমেনসিং ফিজিওগ্রাফি নামে আমরা এটাকে সেভ করবো ওকে সময় লাগতে পারে কিছুক্ষণ খুব ছোট করে দেখাচ্ছে এটাকে বড় করার একমাত্র উপায় হচ্ছে আমাদের ডাটা ভিউ অপশনের ভিতরে গিয়ে আমাদের এখানে ম্যাপটাকে বড় করে দেখানো জুম করে দেখানো আমরা একটু জুম করে নেই আমরা যত বেশি জুম করবো এটাকে এটা তত বেশি আমাদের লেআউট ভিউ ভিতরে তত বেশি বড় আকারে দেখাবে আগের থেকে বড় দেখাচ্ছে আমাদের আরও জম করার প্রয়োজন পারফেক্টলি দেখাতে চাইলে এবং এটাকে আমরা সেন্টারে রাখতে চেষ্টা করব সেক্ষেত্রে আমাদের ডাটা ভিউ ভিতরেও যথেষ্ট বড় হয়েছে আমরা চাইলে আরও পরবর্তীতে বড় করতে পারি এই অংশ খানিকটা কেটে গেছে তাহলে আমরা এটাকে একটু বাম দিকে সরিয়ে নেব যাতে করে কোনো অংশ কেটে না যায় আবার ঢুকে দেখি হ্যাঁ আমাদের সুন্দরভাবে ফ্রেমের ভিতরে আমাদের মাইমেনসিং বিভাগটা এটে গেছে এরপর যে আমরা যেটা কাজটা করবো সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে যে কালার ফিচারগুলো আছে ফিজিওগ্রাফি এবং মাইমেনসিং ডিভিশন দুটার জন্য আমরা কালার ফিচারে ক্লিক করে আমরা ফিল কালার এখানে আমরা ক্লিক করে নো কালার সিলেক্ট করে দেব এবং যেহেতু আমি এখানে মাইমেনসিং ডিভিশন সিলেক্ট করেছিলাম ডিভিশনের বর্ডারটা দেখানোর জন্য একটু আউটলাইন ওয়ার্ডটা বাড়িয়ে দিচ্ছি তিন বা চার কালারটা দিয়ে দিচ্ছি একদম ব্ল্যাক দিয়ে যখন আমরা ওকে করব তখন আমার ডিস্ট্রিক্ট বর্ডারগুলো ব্ল্যাক হিসেবে শো করবে এবং আমরা ফিজিওগ্রাফিক যে ম্যাপটা ছিল ইন্টারসেক্ট করার পরে ফাইলটা সেটার ভিতরে আমরা আউট ফিল কালারটাকে নো কালার করে দেব যাতে ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনো কালার না থাকে একটা লেয়ার পর একটা লেয়ার দেখা যায় এবং কালারটাকে আগে মধ্যে রাখতেছি গ্রে কালার আউটলাইনটা খুবই সূক্ষ্ম পয়েন্ট জিরো ফোর আমরা এইটাই মোটামুটি পেয়ে গেলাম আমাদের ময়মন সিং ডিভিশনের ফিজিওগ্রাফিক ম্যাপ এবং কালার সহ কালারটা এখানে খুব বেশি ভালোভাবে শো করতেছে না তার কারণ হতে পারে এখানে এই যে ভেতরের দাগগুলো ফিজিওগ্রাফি হয়েছে এবং মোটা কালো দাগটা হচ্ছে এখানে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট আউটলাইন আমরা চাচ্ছি ডিস্ট্রিক্টের নামগুলো দেখা সেক্ষেত্রে মাইমাস ইনস্টিটিউশনের পর রাইট ক্লিক করে লেভেল ফিচারটা চালু করে দিচ্ছি সেক্ষেত্রে লেভেল ফিচার নামগুলো দেখাচ্ছে কিন্তু বেশ অস্পষ্ট এবং কালো সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি এখানে রাইট ক্লিক করে প্রপার্টিস এবং প্রপার্টিস অপশনের ভেতর থেকে আমরা সিলেক্ট করব লেভেল লেভেলে গিয়ে কিছু ফিচার এডিট করে দেবো ওখানে আর্ক ম্যাপের কাজ মাঝে মাঝে স্লো হতে পারে কারণ এটা খুব ভারী একটা সফটওয়্যার আপনার পিসি কতটুকু চাপ নিতে পারে তারপর নির্ভর করবে এই সফটওয়্যারটা কত ভালোভাবে এখানে চলবে আপনার পিসিতে আমাদের চলে এসেছে আমরা ফিল্ড লেভেল হিসেবে ডিস্ট নেমকে রাখতে যাচ্ছি আমরা ফোনটা একটু বড় করে দিই টুয়েলভ আই থিঙ্ক অ্যানাফ কালারটা ব্ল্যাক আছে ব্ল্যাকই থাকুক এবং বোর্ড সেক্ষেত্রে আমাদের একটু বড় হবে দেখতে সুবিধা হবে আচ্ছা আমরা কালারটা ব্ল্যাক না দিয়ে যেহেতু ব্যাকগ্রাউন্ডে ব্ল্যাক আমরা গ্রিন বা রেড এরকম ধরনের কিছু হাই কন্ট্রাস্ট কালার ইউজ করতে পারি আই থিঙ্ক আহ 
what kind of color red bright red yes it's showing in red and we could edit the feature of uh, physiographic feature in green color that would be better for our eyes and map view what is green that is somewhat eye pleasing okay amader <coughs> map tori kaj motamoti shesh amader ekhane khub beshi kaj nei amra ekhon shudhumatro layout view theke giye ekhane file er naam tar pore hocche north arrow legend scale eigulo select korle amader hoye jabe shekhate amra prothome insert option e click korbo click kore title ami ekhane title dicchi um, my main s s i n d my main chain D I P I S I O N Managing Division Physiographic Map I make to Amar e murte double click kore Amar adhe rekhane edit kore nita hobe Karan aage e bar to bhool hai ghe silo My Men S S I N G D I P I S I O N Managing Division Physiographic Map P S Y S I O G R A P S I C Map Mapping Physiographic Map Amader lekha ta jodi choto ashe shekhe ta amra ekটু boro kore nar jonno amader wide jeta ashe eta ke amra manually ekটু bariye debo I think 4 inch is enough Okay Managing Division Physiographic Map amra eta ke माझा माझा नहीं आश्लम जाते प्रेशर दिखते शुंदर लगे एक तो बेशी बना है बड़ा होएगा से हम एक तो सारे स्टेक को माय नहीं चार इंची ना मैं खाने तीन इंची बाबर कर गो अप्लाई ओके अपना अपना दे पुत्ते के में अपना के अपना दे निजे दे मोतो करे शुंदर करे शादी ने बन जब हम देखले भारो लगे देखते ये पर नॉर्थ तेरो, हमारे जेको नेट नॉर्थ तेरो निते पड़ी, ओके, हमारे नॉर्थ तेरो चोले से हमने टेके एक हने एक टू बोल कर देखा बो, ऐसा कुछ अधिक तो भाव लगे एवं और तो भाव है, ये पर हमारे तो तको में आठ कर बो लीजेंड एवं स्केल, इंसर्ट, लीजेंड लेकिन गुलो के हमने अब तो ऑटोमेटिक आते सी और तब जोखों जिरा आज भी शेडर हम शुद्ध के कर बो जैसे कि तमादे दोस्तों तो बाबर जो कहता लेजेंड फाइल तोड़ी हुई है जब ऑटोमेटिक भाभी अपना चाहिए आरो फाड़ दे रिड करते पड़े हमारे लेजेंड चले शेष है लीजेंड फाइल टाइप के हमरा एक हमने रखते पड़े, I think it looks better and scale scale bar scale टेक्स्ट हमें scale bar थे के जो कोने एक टा मानों से scale नहीं निभो हमरा ए scale टाइप नहीं थे पड़ी, yes okay स्केल टाइप के हमरा शोरी है ना एक है ना सेट कर देते हैं। अमादर मैप तो एक आज मोटा मोटी शेष, हमरा ये वस्तु शुद्ध मात्रों। हमरा ये वस्तु है जिधर कोड बोश जिधर होते हैं जमाना शेष बारे में तो गीड लाइन टेक ऐड करने बो, राइट क्लिक करते सी डाटा फ्रेम बोल गया प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज थे के ग्रिड्स ग्रिड क्लिक करे न्यू ग्रिड ऑप्शन एक क्लिक करा पूरा हमारे दौरान एक ऑप्शन है बे हमारे जो थकूं बे पोथो में इटे ही थक बे जेटा से ग्रैडिकुलेट ना थकले आपने ना सिलेट कर दी बन तार पड़े इखान ने थे के सिलेट कर बन लेवल्स ओनली 
ग्रीड लाइन चले मैपर भेतरे हाँ अपना देखते बच्चे जेकहाँ हमारे ग्रेड लाइन गुलो खूब सुंदर हवे शो करते से तो हमारे मैप टमेंट उन्हें कंप्लीट हमारे ये बस तमाम दे मैप टाइप के एक्सपोर्ट करते पड़े हमारा जे फोल्डर कास्ट करते से हमारे तो जीआईएस लैब एग्जाम शे फोल्डर हमारे मैप टाइप के एक्सपोर्ट करो शेकते ना फाइल एक क्लिक करे एक्सपोर्ट इजे इखाने सेव ऑप्शन है कि कुन्द सेव करने से हम जाकर हमारे पुत्ते एक टे फोल्डर इखाने सेव होच्छे फाइल आर एक टे व्यापर होच्छे जो अनेक शुमा देखा जाते विभिन्न फाइलें के विभिन्न फोल्डर ये सेव होच्छे इस टा कोडे फाइल पर फाइल खुजे पाओ जाना शेकेत्र अपना कैटलॉग ऑप्शन थे के इजे फोल्डर फोल्डर अपना देर फाइल गुलो सेव हो गए। जो देर ना करते पर हम शेखत्रे विभिन्न फोल्डर अपना देर फाइल चलो जाते पर एवं पॉवरबुट तो अपना काजेर फाइल टाइप में खुजे ना हो बेते पर हम। हम रा एक्सपोर्ट में पे क्लिक करना एवं इखन थे के ऑप्शन जब जेपीजी सिलेट करता हो गए। डीपीआई ऑनेशन में my man s is i n g my man sing simple name dicchi save e click korar pore eta save hobe moja byapar hocche je ekhane save hote kintu besh shomoy lage amader onek shomoy dekha jabe je ekhane oke lekha uthche kintu amra jodi file e giye folder e giye map ta e khos kori amra ekhane oke lekha uthar sathe sathe amra kintu map ta e khoje pabo na amader ontoto koyek minute kokhono kokhono ek dui minute porjonto shomoy deya lagte pare map ta ke save howar jonno एक बार जब हमारे मैपर का सेशन हमने चलो तो बट टेबल लेकर जाए, डाटा टेबल लेकर जाए। हमारे ये जो माइमेंशिंग फिजियोग्राफी नाम है जो फोल्डर टा तोड़ी करें चला, मैं फोल्डर के भीतर एट्रिब्यूट टेबल है, हमारे पूरे जो न शब्द हैं डाटा आसे, हमने राइट क्लिक करे, ओपन एट्रिब्यूट जेला हमारे देखने देखा अच्छे क्लास हमारे जेसे फिजियोग्राफी जेसे फीचर गुलो चिलो शेखने खाने शेख फीचर गुलो खाने क्लास नामे जेसे इटा आसे इटा क्या की बोले टैब टाइप हो जामदे लेखा से जमान सेटलमेंट रिफार एक्टिव बंगो ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लान अर्थात बांग्लादेशी मायमेंशिंग विभाग के मुद एफआईडी फीजो, एफआईडी फीजो टेक धोने आईडी, इट आपना फोन नंबर है मुझे, अर्थात् पुत्ते एक टा आला दादा जगह जो नेक्टर का आईडी खाने उल्लेख करा से, ये नंबर टा हमारे कैसे गुरुत्वपूर्ण है ना, किंतु हमें तो खून काज करो, तो खून ये नंबर टा ये फील्ड के हमारे बाहर करो, तो एक्सपोर्ट ऑप्शन एकदम शेष है एक्सपोर्ट ऑप्शन एक्सपोर्ट एक क्लिक करा पर आमादे फाइल टक कौन फोल्डर एक जैसे भावे शरास सिलेट करता होगे आमादे आगे ही आमादे डेस्कटॉप जैस फोल्डर टक सिलेट हुए ऐसे कोनो समस्या नहीं आमादे दस्त नाम टक एक टू चेंज कर दे आमादे नाम दिते पड़ी है डाटा � अवश्य डीबीएस टेबल ऐटा सिलेट करता होगे, अवश्य अवश्य ऐटा सिलेट करता होगे एवं देन अमरा सेव क्लिक करो, सेव क्लिक करो के करा पर, आमादेर ए ही फाइल टा ऐटा डीबीएस फाइल आ करे, आमादेर कांखी तो फोल्डर सिलेट सेव हो जाए, एक ही तो अनेक समाज शब्द पर जेटा शब्द से आमादेर कांखी तो फोल्डर फाइल टी पेते � फाइल फोल्डर गुलो ठीक ठाक मुतासे की ना 
প্রথমে দেখব যে আমাদের ম্যাপটা ঠিকমতো ছবিটা সেভ হয়েছে কিনা ম্যাপের যে জিপিজি ফাইলটা হ্যাঁ আমি তো মনে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ম্যানেজিং ম্যাপ নামে ফাইলটা সেভ হয়েছে ওপেন করে দেখি যে কেমন আসছে আমাদের ম্যাপটা কাঙ্ক্ষিত ম্যাপ এই হচ্ছে আমাদের ম্যাপ ফাইল একটু জুম করে দেখতে পারলে ভালো হতো হ্যাঁ আমাদের ম্যাপ ফাইলটা চলে এসেছে নো প্রবলেম আমরা এটাকে এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম যে কোয়েশ্চেনটা ছিল যে ফিজিওগ্রাফিক ম্যাপ তৈরি করে দেখা যাবে সেই প্রশ্নের উত্তরটা কিন্তু আমাদের অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে আমাদের ফিজিওগ্রাফি ম্যাপ তৈরি হয়েছে এটাকে শুধুমাত্র আমাদের ওয়ার্ড ফাইলের মধ্যে নিয়ে সেভ করলে হবে আমরা এখন আমাদের প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশে আছি যে আমাদের যে প্রশ্নটা ছিল আমি আবার একটু ব্যাক করি কোয়েশ্চেন অন ক্রিয়েট ফিজিওগ্রাফিক ম্যাপ অফ মাই ম্যাচিং ডিভিশন আমরা কিন্তু সেটা করে ফেলছি ইতিমধ্যেই আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন যেটা ছিল সেটা হচ্ছে যে শো দ্য ফিজিওগ্রাফি ফিচার অফ মাই ম্যাচিং ইন টেবিল আমাদের একটা টেবিল তৈরি করতে হবে যে টেবিলের মধ্যে আমাদের মাই ম্যাচিং বিভাগের ফিজিওগ্রাফিক ফিচারগুলো থাকবে সেক্ষেত্রে আমরা এখন যেটা করবো যে ফাইলটা সেভ করলাম সেটাকে একটু আগে ফাইলটার নাম একটু দেখি এখানে আছে কিনা আমরা प्रथम ब्लाक ओपेन कर তারপর ফাইল অপশনে সিলেক্ট করে ওপেন থেকে দিস পিসতে ডাবল ক্লিক করব ডাবল ক্লিক করলে আমাদের এই উইন্ডোটা চলে আসবে সেখান থেকে আমরা যথা কমে যেহেতু আমাদের ফোল্ডারটা ডেস্কটপে আছে ডেস্কটপ ডাবল ক্লিক এবং জিআইএস ল্যাব এক্সাম ডাবল ক্লিক এখান থেকে আমাদের যেটা করতে হবে শুরুতে যে অল এক্সেল ফাইল এখানে ক্লিক করে আমাদের ডিবিএস ফাইলটাকে সিলেক্ট করে নিতে হবে যদি আমরা না করি এটা সেক্ষেত্রে আমাদের ফাইলটা এক্সেল ওপেন হবে না সিলেক্ট করছে এবং আমাদের যে টেবিলটা আছে ডাটা টেবিল সেটা হচ্ছে এই যে ডাটা টেবিল নামে সেভ করছে আপনারা এটা অবশ্যই খুব ভালোভাবে মনে রাখবেন যে আপনি কী নামে সেভ করতেছেন ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা সিলেক্ট করলাম দেন ওপেন হ্যাঁ ইতিমধ্যে আমাদের ফাইলটা ওপেন হয়ে গিয়েছে আমাদের এখানে কয়েকটা রোতে দেখাচ্ছে যে এফ আইডি দেখাচ্ছে ডিস নেম দেখাচ্ছে এফ আইডি ফিজিও দেখাচ্ছে আইডি দেখাচ্ছে গ্রিড কোড দেখাচ্ছে ক্লাস দেখাচ্ছে আমরা এখান থেকে এই যে ডেটাগুলো আছে আমরা একটু দেখি যে কতগুলো সেল আছে এখানে এক থেকে শুরু করে প্রায় বাইশ হাজার ছয়শোটা ফিল্ড আছে আলাদা আলাদা আমরা এই ডেটাগুলোকে একটা সিম্পল টেবিলের মধ্যে দেখানোর চেষ্টা করব সেই জন্য যেটা করবো প্রথমে আমরা যাবো ইনসার্ট অপশনে এবং সেখান থেকে এই যে পিভোর টেবিল অপশনের ভিতরে যেতে হবে যে অপশনটা আসবে এটা অটোমেটিক আমাদের এই ফাইলটাকে সিলেক্ট করে নিচ্ছে আমরা জাস্ট ওকে করলেই আমরা পিভোর টেবিল অপশনে ঢুকে যাবো এই পিভোর টেবিলের মধ্যে আমাদের বাম পাশে আসবে পিভোর টেবিলটা শো করবে এবং ডান পাশে আমাদের যে পিভোর টেবিল সেটাকে কীভাবে আমরা তৈরি করবো সেই ফিল্ডগুলো শো করবে তো আমরা যে টেবিলটা তৈরি করব তার জন্য আমাদের এক্সক্লুসিভলি যেটা আমাদের সবচেয়ে ভালো হয় আমি আগেও একটা প্র্যাকটিস করেছি সেটা হচ্ছে ডিস্ট নেমগুলোকে আমরা যদি কলামে রাখি ডিস্ট নেমগুলোকে যদি আমরা কলামে রাখতে পারি আমি যেভাবে ধরে টেনে এনে কলামের ভিতরে ছেড়ে দিচ্ছি এবং এফ আই ডি ফিজিও সরি ক্লাস ক্লাসগুলোকে আমরা যদি রোতে রাখি সেক্ষেত্রে দেখি কেমন দেখায় হ্যাঁ বেশ সংক্ষিপ্ত একটা টেবিল আমাদের তৈরি হচ্ছে কিন্তু এই অংশটা আমাদের টেবিলে ফাঁকা থাকতেছে সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করব যে এফ আই ডি ফিজিও যেটা আছে সেটাকে আমরা আনবো ভ্যালুর ভিতরে ভ্যালুর ভিতরে আনলাম দেখেন আপনারা এখানে কিন্তু এফ আই ডি ফিজিও যেগুলো ছিল সেগুলো যোগফল শো করতেছে সাম এই যে এখানে লেখা আছে সাম অফ এফ আইডি ফিজ আমাদের কিন্তু যোগ ফল এখানে দরকার না আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে কয়টা ফিল্ড আছে সেটা আমাদের উল্লেখ করা সেক্ষেত্রে আমরা এখানে ছোট করে একটা ক্লিক করবো ক্লিক করলে এই ইউনিট ওপেন হবে আমরা ভ্যালু ফিল্ড সেটিং এ ক্লিক করে এখান থেকে আমরা দেখেন সাম কাউন্ট অ্যাভারেজ ম্যাক্স মিনিমাম অনেক ধরনের অপশন আছে আমরা জাস্ট কাউন্ট নামে যে অপশনটা আছে সেটা সিলেক্ট করে দেব ধরেন আমার এখানে ধরেন চারজনের ফোন নাম্বার শো করছে চারজনের ফোন নাম্বার একটা ডাটা চারজনের ফোন নাম্বার যদি আমি যোগ করে একটা টেবিল দেখাই সেক্ষেত্রে সেটা কিন্তু কোনো অর্থ দেখাবে না কিন্তু যদি আমি বলি যে এখানে চারজনের ফোন নাম্বার যদি চার সংখ্যাটাও দেখাই সেক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারবো যে এখানে কি চারজনের ফোন নাম্বার আছে একইভাবে আমরা এখানে কী করলাম কাউন্ট অপশনে ক্লিক ক্লিক করলাম এখানে আমাদের বোঝাবো যে এখানে কোন জিনিসটা কতগুলো আছে কোন জেলার ভিতরে যেমন আমরা উদাহরণ সব দেখতে পারি সিলেট বেসিনটা কিন্তু 
আমাদের নেত্রকোনা এবং শেরপুর জেলার ভিতরে আছে কিন্তু ময়মনসিংহ এবং জামালপুর বিভাগের জেলার মধ্যে এগুলো নাই আমাদের টেবিল তৈরি হয়ে গেছে আমরা টেবিলটাকে একটু সৌন্দর্য দেওয়ার জন্য আমরা হোম এখান থেকে যে ফরম্যাট অ্যাস টেবিল এই অপশনটাতে ক্লিক করে আমাদের টেবিলে কিছু ফিচার আমরা চেঞ্জ করতে পারি দেখবো যে কোনটা দেখতে সবচেয়ে বেশি আই ক্যাচি দৃষ্টিনন্দ লাগে হ্যাঁ এটা দেখতে বেশ ভালো লাগতেছে এটা একটা ক্লিক করলাম সেল স্টাইল এখান থেকে কি কিছু করা যাবে এখানে করা মতো আচ্ছা আমরা জাস্ট একটু এখানে সাইজগুলোকে একটু রিসাইজ করে নিই যাতে করে আমাদের দেখতে বেশি সুন্দর এবং দৃষ্টিনন্দন দেখায় আমাদের টেবিল তৈরি হয়ে গেছে ইতিমধ্যে আমরা এখানে এই রো লেভেল আমাদের রো লেভেলটা এখানে এখন উল্লেখ করা নেই আমরা এটাকে জাস্ট এডিট করে লিখে দেব যে ফিচার অফ ফিজিওগ্রাফিক ফিচার্স পি এইচ ওয়াই এস আইও জি আর এ পি এইচ আই সি ফিজিওগ্রাফিক ফিচার্স এফ ই এ টি ইউ আর ই এস ফিচার্স ফিজিওগ্রাফিক ফিচার এবং এখানে আমাদের যে ডিস্ট্রিক্ট নেম সেগুলো দেখাচ্ছে সেক্ষেত্রে আমরা একটা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমাদের অ্যালাইনমেন্টটা লেফট অ্যালাইনমেন্ট তৈরি করে দিলাম যাদের দেখতে বেশি ভালো লাগে ওকে ইটস অ্যানাফ আমাদের বেশ আমাদের টেবিলটা তৈরি হয়ে গেছে আমরা এখন জাস্ট এটাকে শুধুমাত্র কপি করে ওয়ার্ডে নিয়ে যাব আমরা প্রথমে সিলেক্ট করতেছি যারা সিলেক্ট করতে পারেন না তাদেরকে বলতেছি প্রথমে হচ্ছে আপনি এটাতে ক্লিক করবেন নর্মাল তারপরে শিফট চেপে ধরবেন শিফট চেপে ধরে যে অ্যারো কি যেগুলো আছে সেগুলো ব্যবহার করে নিচে নেমে ডানে গিয়ে সম্পূর্ণ সিলেক্ট করবেন করে কন্ট্রোল সি চাপলে কপি হয়ে যাবে আমি এখানে কন্ট্রোল সি চাপতেছি যদি দেখা যাচ্ছে না যে কন্ট্রোল সি চাপছি এরপর আমাদের ফাইলটা কপি হয়ে গেছে আমরা এখন ওয়ার্ডের ভিতরে গিয়ে এটা আমাদের আউটপুটটা দিব সেক্ষেত্রে আমরা একটা নিউ ফাইল নিয়ে নেই ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্ট আমরা এখানে প্রথমে যেহেতু আমাদের প্রথম কোয়েশ্চেন অ্যান্সার ছিল ম্যাপটাকে শো করতে হবে আমরা এখানে ম্যাপটাকে ইনসার্টে নেব আমরা লিখি কোয়েশ্চেন ওয়ান ইউ ইউ ই এস টি আই ও এন কোয়েশ্চেন ওয়ান मैपरेडी चले क्लिक कर সফটওয়্যারটা ব্যাকগ্রাউন্ডে রানিং থাকার কারণে একটু স্লো কাজ করতেছে এরপর হচ্ছে আমরা ছবিটাকে একটু ক্রপ করে নেব যাতে করে আমাদের দেখতে ভালো লাগে আমি এদিক থেকে ক্রপ করে এতটুকু নিচ্ছি এবং নিজের দিক থেকে ক্রপ করে নেব হচ্ছে আরও এতটুকু যাতে করে আমরা মূল আউটপুটে ছবিটাকে বড় মানে ম্যাপটাকে বড় করে দেখাতে পারি এবং একইভাবে আমার পিকচার বর্ডার অ্যাড করে নেবো যাতে করে আমাদের বোঝা যায় যে না কিছু একটা বর্ডার আমাদের আছে ম্যাপের একটা বর্ডার হিসেবে আমি এন্টার চার্জ দিচ্ছি সেক্ষেত্রে আমাদের একটা সুন্দরভাবে সেভ হয়ে যাবে আমি একটু টেনে এটাকে বড় করে নিই যাতে করে জিনিসটা দেখতে ভালো লাগে লাগে হ্যাঁ আমাদের প্রথম প্রশ্নের যে উত্তরটা ছিল যে আমাদের একটা পিডিএফ ফাইলের মধ্যে আমাদের ম্যাপটাকে দেখাতে হবে সেটা আমরা অলরেডি করে ফেলেছি এরপর আমরা চলে যাব আমাদের দ্বিতীয় অপশনে সেটা হচ্ছে আমাদের টেবিলটাকে আমরা এখানে অ্যাড করব আমরা পেজ ব্রেক নিয়ে নিই পরের পেজে চলে আসছি এখানে কিচ্ছু না শুধুমাত্র আমি কন্ট্রোল ভি চেপে আগে টেবিলটা কপি করে রাখছিলাম এখানে আমি টেবিলটাকে জাস্ট পেস্ট করে দিচ্ছি আমাদের টেবিলটা এখানে পেস্ট হয়ে গেছে চলে আসছে আমরা শুধুমাত্র এখানে জাস্ট লিখে দিই যেটা কোয়েশ্চেন টু অ্যান্সার কিউ ইউ ই এস টি আই ও এন কোয়েশ্চেন 
আমাদের যে প্রশ্ন যেটা ছিল তার অ্যান্সার স্বরূপ আমাদের প্রশ্নটা আমরা আবার একটু ডিভিশন দিয়ে আসি যে আমাদের সিলেট ময়মাসিং বিভাগের একটা ফিজিওগ্রাফিক ম্যাপ দেখাতে হবে এবং সেই ফিজিওগ্রাফিক ম্যাপের যে ফিচারগুলো সেটা একটা টেবিল আকারে দেখাতে হবে আমরা ইতিমধ্যে এখানে এই ফাইলটাতে আমার ময়মাসিং বিভাগের ফিজিওগ্রাফিক ম্যাপকে দেখিয়েছি এবং তার পরের পেজে টেবিলে এটা শো করছি এখন জাস্ট এই ফাইলটাকে যদি আমরা একটা পিডিএফ ফাইল বা ওয়ার্ড ফাইল হিসেবে সেভ করি তাহলে আমাদের কাজ শেষ আমরা সেভ এজে যাবো সেভ এজে গিয়ে দিস পিসি এবং দিস পিসি থেকে আমরা প্রথমে মাইমেন এস এস আই এন জি মাইমেন সিং ম্যাপ যে কোনো নামে সেভ করতে পারি এটাকে আমরা সেভ করবো হচ্ছে যে ফোল্ডে আমরা কাজ করতেছিলাম সেই ফোল্ডে সেভ করি সেক্ষেত্রে আমাদের ফাইলগুলো খুঁজে পেতে সহজ হবে ওয়ার্ড ডকুমেন্ট নাম আকারে একবার সেভ করব যাতে আমাদের পরবর্তীতে কোনো কাজ আমরা এডিট করে নিতে পারি এবং পিডিএফ ফাইল আকারে আরও একবার সেভ করে নিব কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা যখন একটা পিসিতে একটা পিসিতে ফাইলগুলো দেই তখন ওয়ার্ড ডকুমেন্ট থাকলে সেটা ফন্ট চেঞ্জ হয় বিভিন্ন রকম সমস্যা হতে পারে সেভ ওকে এবং আমাদের সময় তখন পিডিএফ ফাইলটা ওপেন হবে হ্যাঁ ইতিমধ্যে আমাদের সর্বশেষ করা যে কাজ সেটা পিডিএফ ফাইলটা ওপেন হয়ে গেছে তো সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ এবং আমাদের পরিচয় দিয়ে শেষ করতে যাচ্ছি আমি ইয়াহিয়া তামিম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় গোপালগঞ্জ এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট তৃতীয় বর্ষে অধ্যয়নত অবস্থায় আসি সেশন দুই হাজার ষোলো সবাই ভালো থাকবেন থ্যাংক ইউ